Buongiorno a tutti, siamo molto contenti di avere qui con noi Milad Tangshir, con il quale eh, faremo una, una chiacchierata e con il quale soprattutto vi presenteremo il, il suo film Star Stuff, che fa parte dei, dei mm. cinque titoli che abbiamo deciso di inserire, di programmare nella prima rassegna online eh, organizzata da, da Cineforum in collaborazione con La Bottanta, con, il quale, eh, con la quale speriamo di inaugurare un, un ciclo e che però siamo molto contenti di proporre in occasione del, dell'uscita del numero zero di Cineforum Nuova Serie eh, con la direzione di Emanuela Martini. Quindi intanto diamo il benvenuto a Milad, grazie per, per essere qui e per aver accettato il nostro invito. Grazie eh. a te. E, e partiamo subito con, insomma, con la, la, la domanda d'obbligo, eh, la nostra idea è quella appunto di far conoscere un po' il, il tuo film agli spettatori e, eh, che, che avranno l'occasione di vederlo, di rivederlo appunto in, in streaming in questi giorni ehm, e quindi la prima domanda di, di Rito è eh, ovviamente eh, da dove è nata insomma l'idea di, di questo progetto, un progetto che è una grande sfida non solo per le, le tematiche che affronta e la, soprattutto lo sguardo che, che porta ma anche produttivamente parlando perché è un film che ha molte location eh, che è in, in paesi anche insomma difficili in, in ambienti difficili da, 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 da esplorare da, e, e da raccontare come, come, come ti è venuta questa, questa idea? Uh, sì, uh, gra grazie per l'invito per aver incluso il film che veramente mi fa piacere eh, poter condividerlo con più persone. Sì, l'idea del film, eh, guarda, anni fa ho avuto, diciamo, il, la fortuna e il piacere di, di conoscere eh, i pensieri e i libri di Carl Sagan, astronomo e scrittore eh, americano, che veramente mi ha, mi ha aperto eh, l'occhio su tante cose, eh, se vogliamo chiamarlo un prospettiva planetario, cosmico, che lo sento veramente assente da, dalla vita di tutti i giorni. Quindi a me personalmente mi ha colpito questa visione su dei fatti, su dove siamo e cosa vuol dire tutto questo. E a me piaceva esprimere, esprimere questa cosa, diciamo, soprattutto ancora in questo momento, però in un mondo che è comunque pieno di conflitti, e, um, e problemi diversi su questo pianeta, mentre magari pensavo e penso introdurre questo uh, prospettivo cosmico possa un attimo <coughs> renderci più, più calmi o darci per qualche istante uno stato di umiltà per affrontare le cose di tutti i giorni. Quindi uh, mi, piace, mi piaceva raccontare diciamo, questo viaggio verso, verso tre osservatori astronomici in tre continenti diversi, um, diciamo per... Uh, per stare durante la notte con astronomi che rimangono in questi posti remotissimi a osservare il cielo per indagare cosa vuol dire tutto questo e dove siamo e poi durante il giorno quando gli astronomi dormono vagare in questi posti remotissimi per incontrare le persone che vivono attorno a questi eh, telescopi giganteschi a, me a metà di nulla e, uh, quindi mh, nel senso che anche il fatto del viaggio, un po' volevo portarci lontano da tutto questo noise, da confusione di tutti i giorni per un attimo, um, eh, per darci un altro respiro per poter affrontarci con un'esperienza diciamo un po' atmosferico e visuale. Senti, infatti il film si costruisce proprio intorno a questa dialettica tra, tra giorno e notte, tra in un certo senso tra piccole e grande, no? come se appunto gli astronomi fossero portatori di questo sguardo cosmico incommensurabile, mentre eh, le persone che vivono nelle zone dove sono, dove sono posizionati proprio i, gli osservatori eh, fossero invece portatori di uno sguardo molto più eh, terreno, molto più concreto. Eh, come hai costruito questo dialogo a distanza? Un dialogo che è a distanza ravvicinata, ma appunto tra persone che vivono sotto lo stesso cielo, ma con uno sguardo totalmente differente. Erano, erano cose che avevi scritto, sono state frutto degli incontri certo. del, che, in cui ti sei, le persone in cui ti sei imbattuto durante la strada, i viaggi. Certo. 
Eh, guarda, sì, um, nel senso che non volevo fare un documentario scientifico, o, nel senso che la mia operazione era uno, se posso chiamare, verso su, verso il cielo, e poi c'era un altro movimento sulla Terra, infatti, eh, per arrivare a un terzo punto, nel, nel, magari nella mente dello spettatore, cioè, nel senso che era un'operazione in due direzioni sempre, perché eh, tante volte uno affronta questi fatti o questi pensieri in maniera molto distaccata e poi da casa, supermercato, problemi veri, cioè nel senso che si, si pensa che sono eh, fantascienza, però non è così, nel senso che anche adesso che stiamo parlando stiamo girando su un pezzo di roccia in un buio totale, comunque fa parte del nostro indirizzo. Capito? Non è un, una cosa, cioè, è, non può essere più vero di così. Quindi volevo mettere due cose insieme, non volevo soltanto viaggiare verso, verso il cielo e quel fatti lì. E poi alla fine cosa vuol dire per noi qua sulla Terra, sulle nostre interazioni personali in, eh, e non solo? Capito? Cosa è veramente importante? Per cosa vale la pena andare fuori di testa? Nel senso che... Eh, quindi a me importava legare tutto questo alla fine sulla realtà, sulla terra. E, e poi su come abbiamo fatto, sì, questo è stato diciamo, una delle scommesse più grandi del film che l'ho voluto fortemente, anche l'ho trasmesso anche a truppe e organizzazioni, anche per fare, cioè, ovvero la scommessa era incontrare una persona e in un arco breve di tempo di poter arrivare a uno stato di stabilire un, un, una, un dialogo un pelino più profondo. Cioè nel senso che è scommesso era che noi possiamo incontrare esseri umani in punti più lontani uno dall'altro, però magari in fondo c'è una condivisione di vulnerabilità, c'è una condivisione dei passioni, di modi di essere. Eh, quindi diciamo che proprio il logico del film è il logico di incontro. Non è scegliere dei personaggi, è logico che ti incontri, che io ti, ti, ti incontri a metà di nulla, magari se siamo fortunati possiamo fare un dialogo un pelino più profondo, almeno dal punto di vista emotivo, e poi si, ognuno va su sulle strade, nel senso che noi andiamo avanti e quindi eh, c'è questa cosa. Quindi era la scommessa, era la fortuna, però anche comunque la cosa che... Volevo sottolineare no? che a prescindere di tante co di, di, le distanze, tante cose sono proprio condivisibili. E, e quindi queste, diciamo, le persone che poi sono, compaiono nel film sono, sono anche frutto, diciamo, del caso. Sono... Assolutamente. E, e come sì. sei riuscito a, diciamo, a stabilire un rapporto eh, con loro tale per cui poi anche il momento in cui si passa al, all'essere filmati all'idea di essere filmati risulta eh, come dire risulta molto eh, verace no? cioè le loro testimonianze le testimonianze delle persone sono veramente autentiche esprimono un, un forte senso di autenticità eh, proprio perché poi dialogano con le considerazioni altrettanto autentiche ma con un, il punto di vista appunto degli astronomi che è, che è, quasi, che è quasi ribaltato rispetto, rispetto certo. a loro. Certo, guarda sì, eh, la fortuna assolutamente e poi anche veramente di grande lavoro che tutto il truppo ha, ha fatto di atteggiamento, di modo di essere, di, di un'esperienza umana che doveva succedere dietro la camera per avere anche fare qualcosa davanti quindi che devo essere grato durante del lavoro del truppo d'altro credo che sai è una parte fa parte veramente secondo me del, del, del dovere del documentarista una delle cose che secondo c'è nel senso che io credo questa possa essere trasmesso da, da, un, da un approccio veramente onesto e di, di, di umiltà e di condivisione nel senso che anche Tante volte personalmente non potevo anche parlare per il fatto di lingua con diverse persone, però semplicemente stare lì, semplicemente no, eh, testimoniare questo evento che sta succedendo, questo silenzio, nel senso che comunque tu devi trasmettere un minimo e stato di fiducia e di umiltà e di sincerità eh, che, per poi fare quel passo che dicevi di portare le camere e schiacciare il rec, nel senso che... Uh, non ho nessun uh, arma tranne essere sinceri con quello che vuoi fare eh, di modo di essere, credo. 
Senti, in, um, credo dei tuoi lavori precedenti tu fossi eh, anche il tuo operatore, no? Uh, se non erro. Mentre qua hai avuto invece degli operatori. Uh, eh, eh. Come è stato non, cioè, lavorare in queste situazioni con, eh, come abbiamo detto, andare anche a stimolare le persone che incontri a fare una riflessione che va un po' più profonda, ehm, non solo quindi a raccontare la loro quotidianità, la loro vita, ma in qualche modo a cercare di metterla in relazione con una prospettiva molto più, più ampia, quel che è quella cosmica. Eh, Com'è stato non, cioè non essere più una cosa sola con lo sguardo della macchina da presa, se ha avuto un'influenza, un se ha in qualche modo cambiato il tuo, il tuo approccio? Certo. Guarda, no, in realtà hai toccato diciamo, uno dei punti molto, molto particolari che non, è, cioè non viene quasi mai fuori. Guarda, per me è stato un shock all'inizio, veramente è stato un, produttivamente è stato un parte del processo che ho, ho faticato, soprattutto sai, anche con il legame dei personaggi, dei villaggeri, le persone che si incontravano, perché non cercavo una cosa costruita. O tu sei lì in quel momento con la camera per prendere quelle camminate per quel momento, o... Capito? Non puoi spiegare, scendere giù, fare... Credevo tanto così e quindi è stata molto eh, una grande sfida. Però credo che di nuovo si torna su stabili... Cioè, nel senso che il lavoro di regia, secondo me, come sto imparando, ho imparato anche grazie a questo film, eh, da un, una parte, cioè portare le persone sullo stesso stato mentale e visionale, nel senso che questo... Eh, L'ho imparato nel senso che per stabilire un modo di lavoro che è più pieno possibile rispetti quello che tu stai immaginando o quello che vorresti tu e secondo me mh, questo anche succede se tu hai la fortuna di lavorare con le persone che condividano con te questa passione, questa visione, quasi un senso di missione. E io sempre dicevo, io vengo diciamo da un'esperienza da musicista tanti anni in Iran e quindi c'è quel spirito di, di un band che come affronta, vive, eh, dorme, suona, lavora, tutto succede in un unico pezzo e quello che cercavo e secondo me ha avuto questa fortuna grande di disponibilità dai, dai ragazzi Andrea Zambelli, Andrea Zanoli, Lorenzo Di Nicola, Vito Martinelli, Martin Heck eh, che comunque hanno sentito questa veramente necessità che siamo qua fra di nulla, siamo privilegiati da testimoniare queste facce di terra, queste stelle, però cioè, nel nostro piccolo stiamo parlando delle cose un po' che vanno rispettate, quindi ci voleva 100% di, di, di che portare tutto e anche in più sul, no, sul piano lavorativo, quindi succede che devi portare le persone a quello st lo stato visivo e mentale che cerchi diciamo. Senti proprio anche visto quello che stai dicendo quindi l'importanza del, di, di, della troupe della tua band in questo caso che era comunque ridotta ehm, ovviamente in un film come questo è eh, un film come questo è uno sforzo produttivo notevole eh, il tuo produttore Davide Ferrario eh, dice di te che lo hai convinto praticamente subito con la tua idea perché in qualche modo tu lo diciamo trasmetti, gli hai trasmesso una, una vera e propria necessità, cioè la tua necessità di fare del cinema e di farlo appunto parlando di cose importanti, quasi come se il cinema per te rappresentasse una, una sorta di fede. Ti, ti riconosci questa descrizione? Ti corrisponde? Eh, sì, no, prima di tutto no, 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 no. Avevo letto, nel senso che non ero lì, non lo sapevo, però eh, no, non c'è bisogno di dire che sono veramente grato a Davide, Davide Ferrario, Francesca Bocca, che comunque eh, si può immaginare, no? io arrivavo senza nessun lungometraggio sulla, su, diciamo, sul mio curriculum e dice, senti, vorrei andare a girare in tutte parti del mondo, certo. Cioè, nel senso che da solo quando mi, rip mi ripetevo tutte le idee, mi, mi sembrava ridicolo, nessuno lo vorrebbe fare, però... Ci credevo tanto, eh, anche per la necessità, perché veramente, eh, non lo so, ci, ci sono cioè una delle cose, dei fatti che mi sembrava veramente, che vuoi prendere le persone in strada e dire, ma sai che è così? Allora cosa, cosa facciamo? Nel senso che mi sembra, mi sembra, a prescindere chi lo faccia, dei temi o comunque uno sguardo necessario da introdurre in questo 
questo nostro mondo e quindi sì Davide veramente ha fatto non solo da produttore però anche diciamo da, da un mentore da comunque a, mi ha supportato tutte le mie no, invulnerabilità del primo lavoro comunque certo, mi ha supportato su tutte le scelte sulle persone su, sulle musiche eh, sui location nel senso che è stato un sogno poter realizzare questo film e poter esprimersi su questi temi, no? anche dal punto di vista umano, personale. E, um, quindi sì, sono contento che mi è andato bene, Davide l'ha accettato, diciamo che... E poi sì, da un lato credo che... Non so, mh, comunque strada facendo e scopro che è veramente un lavoro lungo, e lento e fare cinema. Comunque è una macchina molto pesante che comunque ha dei suoi tempi eccetera che va benissimo e personalmente credo che comunque anche come una persona che è arrivata qua eccetera ehm, non vale la pena personalmente fare film, perdere le vite per fare un film quattro anni se non è veramente una cosa che non puoi non farlo. Cioè, nel senso che quindi altrimenti non vale la pena perché, troppo, perché ti prende tanti anni della vita fare un film. Quindi credo che ci deve essere la necessità, che è un argomento che non puoi non dire, insomma. Senti, noi abbiamo parlato di questo film... Eh ormai più di un anno fa, al novembre 2019, quando eh, è stato presentato in anteprima al, al Torino Film Festival. Ehm, proprio questo tuo sguardo e quindi questo, questa, come dire, questa, questa concezione quasi, quasi mistica, quasi rivelatrice dell'utilizzo del cinema in questa funzione, eh, che, 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 che valore assume dopo l'anno che veniamo da che abbiamo appena trascorso e la situazione che ancora stiamo trascorrendo a livello globale, secondo, secondo te. Sì. Ovviamente il C, questo film nello specifico assume quasi an ancora di più forse un valore, un valore mistico davvero nel, eh, rispetto, rispetto alla, alla collocazione dell'uomo nell'universo e alla sua... Eh, come dire, alla sua, al suo essere per definizione passeggero, no? E comunque in, eh, in balia anche in qualche modo come ci sta, come ci sta provando, eh, come ci stanno provando i fatti eh, di, di, di una prospettiva e di qualcosa che non è contrariamente a quello che troppo spesso crede manovrabile. Certo. Eh... Guarda, sì, da un, sul film spero, credo, comunque ancora è più distante come respiro, come atmosfera, come luci, come ambientazione, no? Quindi spero che possa essere un'esperienza, un, un, un periodo, un, 80 minuti, 90 minuti, un attimo diverso da quello che ehm, ci circonda adesso. No, anzi, secondo sì. me è un, è, un grande, è un grande respiro rispetto a vedere questi 80 minuti eh, sono, possono essere una grandissima boccata d'ossigeno proprio rispetto a quello, a quello che ci circonda, perché, perché, è, perché si rimette tutto in, in prospettiva. E, certo, e quindi ha un, un valore aggiunto che non aveva bisogno di avere ma che è anche uno dei motivi per cui crediamo che riproporre la visione di questo film eh, adesso abbia appunto anche un, un valore aggiunto di, di questo tipo senti l'ultima domanda che ti voglio fare è eh, l'osservatorio cioè la scelta l'osservatorio lo, la scelta di concentrare o meglio di utilizzare questi luoghi come, come filo conduttore ehm, ovviamente per lo, lo, lo sguardo sul cosmo eccetera ma l'osservatorio in sé è un punto di osservazione privilegiato non solo per le stelle ma anche per il mondo in cui viviamo o al contrario è un territorio sospeso in cui il legame con il reale praticamente non esiste? Eh, sì, guarda, è una bella domanda. E, um, tutte e due sono presenti, secondo me. E, um, da un lato il fatto di essere staccati da tutto noise, eh, da gran parte inutile, <coughs> c'è e poi fisicamente è un punto privilegiato per vedere le stelle e comunque per continuare questo 
questa nostra storia di cosa vuol dire tutto questo, dove siamo, cioè, tutte le note in questi quelli più importanti, veramente umanità, sto capendo, ne sto, sto scoprendo un passino in più sempre sulla storia collettiva. Però anche ti devo dire che, per esempio, quello in Cile, quello in Paranal, eh, mi ha colpito anche da quel punto di vista che eh, comunque è un progetto condiviso magari da 12-20 paesi, questo European Southern Observatory che ha delle cose in Cile, eh, tranne Paranal, che noi abbiamo visitato. E veramente quello lì mi sembrava proprio una struttura, un, un posto che tu vedevi magari in un futuro cosa possa... Eh, creare diciamo, collaborazione internazionale nel senso che sono dei paesi che magari dai in altri ambiti hanno conflitti grossi o si stanno preparando per sempre eh, no, eh, più armi più pre prevenzione di guerra o fare guerra. però in un altro ambito possono eh, collaborare e lì c'era stato creato questo questo eh, questo dormitorio a metà di nulla, molto, molto moderno, con eh, condivisione di tutto, quasi fra quelli che puliscono lì, quelli che sono astronomi, e, e poi ripetevo, c'è questa collaborazione profonda fra le persone da diverse... Vedevi che magari questa possa essere come un, come, uh, un demo, come una, un mirage di un futuro che mh, quando diciamo, le, tutte le nostre energie vengono concentrati su collaborazioni per risolvere problemi planetari e che, che comunque continuare certi conflitti. Quindi mi ha colpito proprio presenza in quel momento lì, nonostante che fra di nulla, però mi sembrava come un sample magari di un futuro. Sì. Benissimo, allora ringraziamo moltissimo Milad per essere stato con noi, vi invitiamo a vedere o rivedere Star Staff eh, che sarà in programmazione dall'11 al 20 eh, di gennaio online sul sito Cineforum. Ehm, naturalmente Star Staff e gli altri quattro titoli programmati nella rassegna ricomincio da 5. Grazie ancora, grazie Milad e leggete Cineforum. Grazie, a presto. Grazie mille, ciao.